दोस्तों ये कहानी दो ऐसे भाई बहन की है जो कि एक आइलैंड पे फंस जाते हैं और दबा के घपा घप करते हैं जहाँ देखो वहाँ टपा टप टपा टप जंगल में पानी में समुन्द्र में टपा टप करते रहते हैं तो चलिए देखते हैं की ये दोनों इस आईलैंड पे कैसे सर्वाइव करते हैं मूवी की शुरुआत में हम दो भाई बहन को देखते हैं जो की एक दूसरे के कजन है और अपने पापा के साथ अपने घर को छोड़कर यूरोप जा रहे होते हैं उसी बोर्ड में पैडी नाम का एक नौकर भी खाना बनाने का काम करता था वहीं वो दोनों भाई बहन ये देख रहे होते हैं जो आजकल हम देखते हैं अभी पैडी उन्हें देख लेता है वो बोलता है वाह बेटे मौज कर दी और उन्हें खूब मारता है तो एमलिन पैडी को रोकने लगती है अचानक उसी बोट में आग लग जाती है और सभी लोग भागने लगते है वही पैडी उन दोनों को लेके एक बोट में बैठ जाता है जहाँ बोट तैरते तैरते बीच समंदर में आ जाती है जिससे वो परेशान हो जाते हैं अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो दोनों पैडी को जगाते हैं और एक आइलैंड को देख के बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ना खाने को कुछ था ना पीने को वहीं पैडी आइलैंड देख के बोट मोड़ देता है जिससे वो सभी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं वहां पहुंचकर पैडी को अपने खाने का सामान मिल जाता है सभी खा पी कर मौज ले रहे होते हैं इसके बाद पैडी रिचर्ड को जंगल में सर्वाइव करना मतलब रहना सिखाता है की एक आदमी एक सुनसान आईलैंड पे अकेले कैसे सर्वाइव कर सकता है उसी रात पैडी को जोर ऐसी आह आह की आवाज आ रही थी उठ देखता है की वो आवाज आईलैंड के दूसरे साइड से आ रही थी लेकिन अगली सुबह उससे रहा नहीं जाता वो उस साइड देखने चला जाता है जहाँ वो एक मास्क का टुकड़ा देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है और रिचर्ड और एमलिन को वहाँ जाने से मना करता है उसी रात मैडी ठरा पीकर बच्चों के साथ एंजॉय करता है और पैडी फिर ऐसी नशे के हालत में आईलैंड के उस पार चला जाता है जैसे की उसकी लुगाई वहाँ उसे दे रही हो जब सुबह होती है तो रिचर्ड पैडी को ढूंढने लगता है वही वो पैडी को देखते देखते एक दूसरे आईलैंड आरोप पहुँच जाते हैं जहाँ वो देखते है की पैडी को यमराज ले गया है मतलब ओम नमा शिवाय पैडी आपके पास ही आए पैडी को देखकर वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि उनके सिवाय इनका कोई नहीं था और वो दोनों उस आइलैंड को छोड़ के एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं अब धीरे धीरे रिचर्ड और एमलिन बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते जा रहे थे जैसे भी मौका मिलता था तो वो काम करने लग जाते थे जो आज के लोग चाहते अपनी मंदी ऐसी लेकिन उन दोनों को इतनी समझ नहीं थी की वो दोनों क्या कर रहे हैं इसके बाद जब एमलिन नहाने जाती है तब तब उसे उसकी लाइफ का पहला पीरियड आता है जिसे देख वो डर जाती है वो रिचर्ड को आवाज देने लगती है लेकिन एमलिन को फील होने लगता है कि ये ब्लड उस वजह से आ रहा है और वो रिचर्ड को वहाँ से जाने के लिए कहती है उसके बाद रिचर्ड एमलिन से पूछता है वो ब्लड कहाँ से आया था कोई चोट तो नहीं लगी ना तुमको जिस पर एमलिन कहती है मुझे कुछ नहीं पता और यहीं से रिचर्ड को पता चलता है की एमलिन मुझसे बातें छुपाने लगी है और दूसरी तरफ एमलिन रिचर्ड के प्यार में पागल होती जा रही थी जैसे उसकी ततली हैंडपम्प लेने को तड़प रही हो वही रिचर्ड की एक आदत बन चुकी थी जब भी एमलिन नहाने जाती थी तब वो उसको छुप छुप के देखता था और रात को वो डिनर करके बहुत मस्ती करते थे अगली सुबह एमलिन जंगल में घूम रही होती है तब उसे एक भयानक सी आवाज आती है जिसे सुनते सुनते हुए एक भयानक सी मूर्ति के पास पहुंच जाती है जिसमें से ब्लड निकलता है ये देखकर एमलिन वहां से डरकर भाग जाती है और रिचर्ड को सब कुछ बताती है जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है की अब की बार तुम कहीं गयी तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा उसी रात एमलिन को एक सपना आता है जिसमे रिचर्ड समुद्र में डूब रहा होता है और अचानक ऐसी उसकी आँख खुल जाती है रिचर्ड को सामने देख कर के प्यार में पाँच घोड़ियों का प्यार आ जाता है वही रिचर्ड भी अपने अफजार को काबू में नहीं कर पाता और उसे किस करने वाला होता है लेकिन एमलिन उसे दूर करके उसे सुला देती है सोजा मुन्ना सोजा लेकिन जब काम इच्छा की शक्ति जागती है ना तो बंदा बावला हो जाता है रिचर्ड एमलिन के पास रात में फिर से जाता है तभी एमलिन जाग जाती है और उसे भगा देती है जहाँ उन दोनों को कुछ पता नहीं होता की आखिर हम कर क्या रहे हैं अगली सुबह रिचर्ड जंगल में घूमने जाता है तो एमलिन कहती है कहाँ चला बे तो रिचर्ड मन में सोचता है तुझे क्यूँ बताऊँ तू तो देगी नहीं लेकिन एमलिन भी रिचर्ड के पीछे पीछे समुद्र किनारे पहुंच जाती है जहां वो हैंडपंप नचा रहा था उसे देखकर एमलिन कहती है ये क्या कर रहे हो तो रिचर्ड कहता है निकल यहां से रैप दे दूंगा खींच कर और वो अपना मुंह लटका कर वहाँ ऐसी चली जाती है एक दिन रिचर्ड समुद्र में एक शिप को आते हुए देखता है जिसे देख वो घर आरोप भागते हुए आता है दरअसल रिचर्ड ने संकेत देने के लिए लकड़ियों का ढेर जमा कर रखा होता है जैसे ही उन्हें कोई इंसान दिखे वो लकड़ियों का ढेर जला उन्हें बुला सके रिचर्ड एमलिन ऐसी कहता है की तुमने भी बोर्ड को देखा था तुमने लकड़ियाँ क्यूँ नहीं जलाई जिससे रिचर्ड गुस्सा हो जाता है दोस्तों एमलिन यहाँ घुल मिल चुकी थी उसका यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था इसीलिए उसने ऐसा किया लेकिन रिचर्ड को वहाँ नहीं रहना था और वो एक बोर्ड बना के वहाँ ऐसी जाने लगता है वहीं एमलिन भी सोचती है जा बेटा जा कोई नहीं वहीं रिचर्ड की बोट टूट कर समुन्द्र में बहने लगती है जिसे देख कर काफी खुश होती है और हंसने लगती है और जब रिचर्ड वापस आता है तब तो वो उसका मजाक
जब वो उसे देखती है तो रिचर्ड उसे एक छाटा मारता है चल झोपड़ी की वही रिचर्ड एमलिन के सारे कपड़े फेंक देता है वो कहता है ये मेरा घर है तू निकल यहाँ ऐसी जिसके वजह ऐसी एमलिन को एक गुफा में जाकर रहना पड़ता है अगले दिन एमलिन उसी भयानक सी मूर्ति को फूल चढ़ाने जाती है क्यूँकी वो उसे अपना गॉड मानती थी और घर आते टाइम उसका पैर एक जहरीली मछली आरोप पड़ जाता है जिससे वो काफी ज्यादा बीमार हो जाती है जब रिचर्ड को एमलिन नहीं दिखती है तो वो उसके पास जाता है वो एमलिन से पूछता है कि क्या हुआ तो एमलिन कहती है कि कल घर आते टाइम मेरा पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था जिससे मुझे फीवर हो गया है एमलिन को इस हाल में देखकर रिचर्ड को बहुत बुरा लगता है वही एमलिन रिचर्ड ऐसी कहती है तुम तो मुझे उसी भयानक मूर्ति के पास ले चलो वो मुझे ठीक कर देगी उसकी बात मानकर रिचर्ड एमलिन को वही ले जाता है थोड़ी देर वही आराम करने ऐसी एमलिन ठीक हो जाती है जिससे रिचर्ड बहुत खुश होता है वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं खोना चाहते थे एक दिन हम जंगल में रिचर्ड और एमलिन को फ्रूट खाते हुए देखते हैं जहाँ रिचर्ड एमलिन को उस नजर से देखता है जो उसे चाहिए था जिसके बाद तो वो अपने आप से कंट्रोल खो देता है और इस बार एमलिन भी फुल साथ देती है और दोनों दबा के घबा घप करते हैं और बस करते ही रहते हैं क्यूँकी उससे पहले केला जो खा लिया था एक दिन रिचर्ड और एमलिन आपस में बात कर रहे होते हैं तो रिचर्ड बोलता है क्या बात है तुम मुझसे क्या छुपा रही हो तो एमलिन कहती है कुछ नहीं तो रिचर्ड कहता है बेटा मैं देख रहा हूँ तो मुझसे बातें छुपाने लगी हो तब एमलिन कहती है यार मेरे पेट में बहुत दर्द और हलचल सी होने लगी है लेकिन रिचर्ड को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता मैं बताती हूँ बेटा दबाकर केले खाओ जोर से टपका और नौ महीने की सजा पाओ कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि एमलिन का पेट और भी ज्यादा बढ़ गया है वही रिचर्ड जंगल में घूमने जाता है तो उसे वहाँ अपने जैसे आदिवासी दिखाई देते है जो एक इंसान की बली चढ़ा रहे होते हैं और वो वहाँ ऐसी डर जब भाग घर पर आता है तो वो एमलिन को एक बेबी के साथ देखता है दरअसल एमलिन अब माँ बन गयी थी वही उसका बच्चा बहुत रोता है तो उन्हें लगता है कि इसको भूख लगी है और वो दोनों से फल खिलाने लगते हैं लेकिन भला वो बच्चा फल कैसे खाए उसे तो मम्मी का मिल्क चाहिए तभी एमलिन उसको गोद में ले लेती है और वो बच्चा एमलिन का मिल्क पीने लगता है वहीं रिचर्ड एमलिन को आइलैंड की दूसरी तरफ जाने ऐसी सख्त मना करता है और अब ये दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश थे एक दिन रिचर्ड के पापा वही ऐसी शिप लेकर जा रहे होते हैं और वो अपने दूरबीन ऐसी रिचर्ड को देखते है जिसे लगता है की ये कोई आदिवासी है और वो अपनी बोट को मोड़ चले जाते हैं वही रिचर्ड और एमलिन ने भी उस बोट को देखा था लेकिन अब उनका मन वापस जाने से बदल चुका था इसके बाद रिचर्ड और एमलिन पुराने आइलैंड पर जाते हैं जहाँ वो स्टार्टिंग में आए थे और अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं वहीं उन दोनों का बेबी अब बड़ा हो चुका था वो एक जहरीली बेड़ को तोड़कर बोट में डाल देता है और वहाँ से घर जाते टाइम रिचर्ड का बच्चा नाव की पतवार को नीचे समुद्र में गिरा देता है एमलिन उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता जब रिचर्ड उस पतवार को लेने जाता है तभी उसके पीछे एक शार्क पड़ जाती है जिसे बचाने के लिए एमलिन नाव के दूसरे पतवार को भी शार्क की तरफ फेंक देती है और रिचर्ड बोट में आ जाता है लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि वो तीनों समुद्र से कैसे बाहर निकले तभी रिचर्ड के बेबी को भूख लगती है और वो वही बेर खा लेता है जिसे देखकर एमलिन काफी डर जाती है लेकिन अब क्या था वो देखकर ये दोनों डिसाइड करते हैं हम भी ये बेर खा लेंगे लेकिन वो देखते है की बच्चे पे इस बेर का असर नहीं हुआ वो तो बस सो रहा था वही रिचर्ड के पापा बीच समुन्द्र में रिचर्ड के नाव देख लेते हैं और वो लोग वहाँ पहुँच उन सभी को बचा लेते हैं और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें धन्यवाद